கல்வி டிவியினடாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கங்கள் நாங்கள் முன்னைய வகுப்பிலே நாட்காட்டி தொடர்பான கணக்குகளை பார்த்திருக்கின்றோம் அதற்கான இலகுவான வழிமுறைகளையும் நன்றாக உங்களுக்கு விளங்கும்படியாக தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன் அத்துடன் தமிழ் பகுதியிலேயும் உங்களுக்கு வினாத்தாள் இரண்டிலே பெறக்கூடிய வினாக்களை எவ்வாறு செய்வது என்பதை பற்றி நான் தெளிவாக விளக்கியிருந்தேன் இப்போது மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்றைய இந்த இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இந்த வினாத்தாள் ஒன்றிலே வருகின்ற என்னும் ஒரு பகுதி அந்த பகுதியை எவ்வாறு நாங்கள் இலகுவாக அந்த கணக்குகளை இலகுவாக செய்து முடிப்பது அப்படி என்ற விடயங்களை இன்றைய இன்றைய வகுப்பிலே பார்க்கலாம் இதிலே இந்த நான் சொல்லப்படுகின்ற இந்த முக்கியமான இலகு வழிமுறைகளை நீங்கள் அவதானமாக பார்த்தீர்களானால் தொடர்ந்து உங்களுடைய பரீட்சையிலே செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் பாடத்தினிலே போவோம் இதிலே பகுதி ஒன்றிலே உருக்களில் இருந்து துண்டுகள் வெட்டுதல் அப்ப உருக்களில் இருந்து எவ்வாறு இந்த துண்டுகளை வெட்டி வெட்டுறதை பற்றி பார்ப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வகை ஒரு வகையான கேள்வி எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வக வடிவ கடதாசியிலிருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீள அகலம் கொண்ட எத்தனை சதுர துண்டுகளை வெட்டி எடுக்கலாம் அப்ப இங்க சொல்லப்படுறபடியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு உருவிந்த நீளமும் அகலமும் தண்டி தந்திருக்குது அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதுதான் நீளம் இது அகலம் தந்திருக்குது அப்போ இதிலேருந்து பட் இது பெரிய உருவு இந்த இந்த உருவிலிருந்து வெட்ட போகிற நீள அகலங்கள் எப்படி இருக்குமண்டா ரெண்டு சென்டிமீட்டரை கொண்டிருக்குமா அது எப்படி என்றா நீளமும் அவ்வளவு தான் இருக்குது அகலமும் அவ்வளோ தான் இருக்குது அப்போ நாங்கள் இதுக்கு நேரடியே காண்றேன்னு சொன்னால் இப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வக வடிவ கடதாசியில் அப்போ எங்களுக்கு செவ்வக கட செவ்வக வடிவ கடதாசி நாங்கள் வளமே பார்த்துருக்குறோம் அந்த செவ்வக கட செவ்வக வடிவமான கடதாசியை சொல்லப்பட்ட அளவில் எப்படி தூண்டு வெட்டுகள் வெட்டலாம் என்று பார்க்கலாம் அப்போ நாங்கள் நேரடியே பார்க்குறேன்டா இதுக்கு வழிமுறை என்னென்றால் இப்போ இது அப்போ இது ஒரு செவ்வகம் இதில் எட்டு சென்டிமீட்டர் இது இருக்குது எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் இருக்குது அப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலம் வேண்டா இதில் வெட்ட போகிறது ரெண்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் அப்போ நாங்கள் இதை எட்டு ரெண்டு நாலுன்னு பிரிக்கலாம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எட்டு துண்டே வருது அப்போ ரெண்டு ரெண்டே இப்படி பிடிக்கலாம் அப்போ நாங்கள் இதை நேரடியாக கீழே முழுத்து பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே நாலு நாலு பிரிவே வருது எட்டு நீளத்தில் உள்ளது நாலு பிரிவே பிரிச்சு அதே போல் அகலத்தில் ரெண்டு ரெண்டுண்டா நாங்கள் நடுவால் பிரித்து விட்ட மாட்டா ரெண்டு ரெண்டு வரும் அப்போ நாங்கள் எத்தனை துண்டு பட்டலாம் வந்து இங்கே காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இது வந்து நேர் நேரடியாக கீறி போட்டு செய்கிறது அப்போ இது வந்து கீறி செய்கிற முறை இந்த முறையில் கீறி போட்டு செய்யலாம் கீறி வட்டி பார்க்கலாம் அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் என்ன போகிறோம்டா இது அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் என்ன நேரம்டா சுருக்கமான வழிமுறையில் எப்படி செய்கிறேன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ இப்படி நேரடியாக வைக்கிறோம் அப்போ இது சின்ன சின்ன சிறிதளவான நிலம் சிறிதளவான அகலம் என்றபடியே நாங்கள் என்ன நேரம்டா இதுக்கு இப்படி இதுக்கு வட்டி என்ன அடையாளப்படுத்தி இப்படி செவ்வகம் போல் அடையாளப்படுத்தி போட்டு கூட செய்யலாம் ஆனால் இதே போல் அதிகமான நிலம் அதிகமான அகலம் வரைகள் அப்படி செய்ய இயலாது அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்டா இதுக்கு சுருக்கமான வழிமுறை என்னென்றால் பெரியதனுடைய நீளம் அப்போ பெரியதின் நீளம் பெரியதின் நீளம் அதே போல பெரியதனுடைய அகலம் அப்ப அகல நீளம் அப்ப நீளம் இருக்குது அகலம் இருக்குது அப்ப இங்க பார்ப்போம் இதுல நீளம் இருக்குது எட்டு சென்டிமீட்டர் 
அகலம் இருக்குது நாலு சென்டிமீட்டர் அப்ப நாங்கள் நீளம் எட்டு போடும் அடுத்தது அகலம் நாலு போடும் அப்ப எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் பெரியதுண்டு பெரியதுண்டு நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்ப எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்டு செவ்வக வடிவ கடுதாசியிலிருந்து வெட்ட போறது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் அப்ப நீளத்தில் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் போட்டுட்டேன் அகலத்தில் ரெண்டு சென்டிமீட்டரையும் போட்டுட்டேன் அப்ப இன் நாங்க அப்ப அதே போல இங்க இரண்டு நாலு அங்கால பிரிஞ்ச பூஜ்ஜியம் வரும் அப்ப ஈ நாங்க இரண்டு நாள் இந்த ரெண்டையும் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் பெருக்க போறோம் அப்ப பெருக்கி போட்டு எடுத்து விட்டேன் எத்தனை துண்டு பேர் அப்ப வெள்ளனை நான் போட்டு காட்டினதும் பார்த்தீங்கன்னா நேரடியே செய்ய கூட இதே பதில் தான் வந்தது எட்டு நாலு நாளை பிரிச்சு நாங்கள் எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளத்தை ரெண்டு 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 போட்டு நாலு கிடைப்பக்கத்தில் நாலு கோடு விழுந்தது அதே போல மற்ற பக்கத்தில் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டபுள் வரக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் வெள்ளை பட்டி அடிச்சு நாங்கள் அதாவது பிடி இப்படி அடிச்சு நாங்கள் இப்படி அடிச்சு எட்டு நான் ரெண்டு ரெண்டே பிரிச்சு நாங்கள் இங்கே நாலு ரெண்டு ரெண்டே பிரிச்சு நாங்கள் அப்போ பிரிக்கைகளையும் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இதே எட்டு துண்டுகள் என்ற விட ஏற்கனவே இதே போல இதே போலையும் செய்யலாம் என்று சொன்னார் அப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்போ இதில் என்ன என்ன வேறுபாடு என்றால் இது சிறிய நீளாகலங்களை கொண்ட ஒரு முழு உருவிலிருந்து பட்டேக்களை நாங்கள் இப்படி போடைகளை நேரம் போதுமானதாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய அளவுகளில் போடப்படும் போது இந்த முறை பயன்படுத்தி இயலாது ஏனென்றால் நேரம் போதாமல் ஆக இருக்கும் அப்போ நேரம் போதாமலாக இருக்கிற காரணத்தால் நாங்கள் அவ்வாறான சுருக்க வழிமுறைகளை கையாள்வது மிகவும் பொருத்தப்பாடாக உள்ளது எனவே நாங்கள் இதில் விட போடுவோம் எட்டு துண்டுகள் அப்போ இதுதான் இங்கே விடையாமல் போகுது எட்டு துண்டுகள் அப்போ இங்கே எத்தனையாவது விட மூன்றாவது விட இந்த எட்டு துண்டை காட்டும் அப்போ திருப்பி இதை பாருங்கள் எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வக வடிவ கடுதாசியிலிருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளாகலம் கொண்டு இத்தனை சதுர துண்டுகளை வெட்டி எடுக்கலாம் அப்படி என்றால் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது முதல் கட்டமே பெரியதனுடைய முழுமையான முழுமையாக உள்ள செவ்வகமோ அல்லது எந்த தளவடிவமோ இது தளவடிவம் தொடர்பானது நம்ம தளவடிவமோ அந்த தளவடிவத்துக்குரிய நீளாகலங்களை முதல்ல குறிப்பிடுறோம் பேந்து வெட்ட போகிற துண்டினுடைய நீளாகலங்களை குறிப்பிடுறோம் அப்போ முழுமையின்ற நீளாகலங்களை வெட்ட போகிற துண்டின் நீளாகலங்களாக பிரிக்கிறோம் பிரிக்கும் போது பார விட இரண்டையும் பெருக்கேக்கே தின்ன துண்டண்டு பேர் அதுதான் இங்கே கடைசியில் இங்கே தரப்பட்டது அப்போ இங்கே உள்ளது அது அப்போ இந்த விட இந்த கேள்விக்குரிய விடையாக இவ்வாறாம் அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்த இதே போல இன்னொரு உதாரண கேள்வியை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதிலையும் பாருங்கள் ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் உள்ள கார்ட்போர்ட் அட்டையிலிருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளாகலம் கொண்டு எத்தனை கார்ட்போர்ட் துண்டுகளை வெட்டி எடுக்கலாம் என்று இருக்குது அப்போ பார்ப்போம் அதே போல் நான் இங்கேயும் போடுறேன் அப்போ நீளம் போடுறேன் அகலம் இதுக்கு நாங்கள் இதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படி என்றால் நீளம் அகலம் என்று போ போடுறதில் பார்க்க இங்கே நீ என்ன ஆனா என்று போட்டாலே எங்களுக்கு விளங்கும் ஏனென்றால் செய்க வழியில் நான் இதை பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் நாங்கள் நீ என்ன ஆனான்னு போடுவோம் அப்போ பெரியதனுடைய நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டர் அகலம் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கே ஆறு இங்கே நான்கு ரைட் ஓகே அடுத்த கட்டமாக இதை நாங்கள் பௌத்தல் முறை கொண்டு வரோம் பௌத்தல் முறை கொண்டு வந்து சிறியதனுடைய நீளம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலமும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதனால் இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ரெண்டு முறையளவில் இருக்கிறாலும் அப்படியே போடுறோம் 
இப்போ அடுத்த கட்டம் முதல் கட்டம் பெரியதின் போட்டனாங்கள் பெரியதின் நீளாகலம் அடுத்ததின்ற பௌத்தன் முறையை கொண்டு வந்து அடுத்த சிறியதின் நீளாகலம் போட்டனாங்கள் அடுத்த பவுக்க போகிறோம் ஈர் மூன்று ஆறு அங்கால கழிக்கல என்னென்ன எங்களுக்கு தெரியும் தானே சுருக்கமான வழி முறையில் கழிக்க இங்கே மீதி இருந்தால் நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் இங்கே மீதி இல்லை இது செய்ய வழி பேப்பரில் செய்ய வேண்டியது அதனால் மீதிகள் போடணுமெண்டு அவசியம் கிடையாது எங்கண்டே எங்கண்ட விருப்பத்தில் நாங்கள் எங்கண்ட உபயோகப்படுத்துறதுக்காக சில குறியீடுகளையோ அல்லது சுருக்கமான முறையோ பயன்படுத்தி இப்படி நீ என்ன ஆனாண்டு போட்டுட்டு அதே போல் பௌத்தலுக்கு சுருக்கமே அங்கே பகுத்து முடிக்காமலே அந்த எண்ணை எடுத்து போ எடுத்துக்கொண்டு செய்து கொண்டு போகலாம் ஏனென்றால் மிகவும் சொற்பமான நேரம் இந்த வினாத்தாள் ஒன்றுக்கு இருப்பதனால நாங்கள் இப்படியான செய்க வழிமுறையில் குறுகிய வழிமுறைகளை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேணும் இப்போ முழுமையாக ஈர் மூண்டா ரெண்டு போட்டு அங்காலே பூஜ்ஜியம் போட்டு நேரத்தை அதில் கொஞ்சம் நேரம் வீணே போடும் பேந்து இறுதிய எங்களுக்கான கேள்வி அங்கே நிறைய கேள்விகள் வரும் கடினமான கேள்விகள் வரும் அப்போ இங்கே இலகுவான கேள்வியை இயலுமான அளவு குறைய நேரத்தில் செய்து முடித்துவிட்டு கடினமான கேள்விகளை மிகுதியான நேரங்களை கடினமான நேரங்கள் இந்த கடினமான வினாக்களை செய்கிறவங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதனால் நான் இங்கே நீங்கள் எப்படி செய்ய செய்ய போகிறீங்களோ அதே போல் நான் இங்கே செய்து காட்டுறேன் இப்போ நாங்கள் இதில் அச்சடிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் இங்கே போட்டு காட்டலாம் இப்போ இப்படி தான் பிறவாக்குறோம் இப்படி தான் பிறகுறேன் ஆனால் என்ன நீங்கள் க நாங்கள் எழுதுறத வச்சுக்கொண்டு நீங்களும் அதை பயன்படுத்தலாம் இப்படி தான் எழுதி இதை செய்ய வேணுமெண்டு அப்படி என்றால் தான் உங்களுக்கும் அந்த கையில் வரும் அப்போ அதனால் நான் இதில் எழுதி எல்லாத்தையும் செய்து காட்டுறேன் அப்போ எப்படி சுருக்கமே நான் இங்கே கையாளுறேன்றதை நீங்கள் சரியான முறையில் அவதானித்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்விக்கான அப்படி இலகுவாக செய்து வேகமாகவும் செய்து முடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஈர் மூண்டாறு ஈர் டென்ட் நாள் அப்போ இனி பிறக்க போகிறோம் அப்போ இனி பெருக்க பெருக்க பெருக்கி போட்டு பெருக்கம் அப்போ மூவி ரெண்டார் மூவி ரெண்டார் பேருங்க ஈர் மூண்டாறு ஈர் ரெண்டு நாலு அப்போ மூவி ரெண்டார் அப்போ இது இந்த விட என்ன விட மூவி ரெண்டு அப்போ ஆறு துண்டுகள் பெற்றலாம் இலகுவே போட்டலாம் அப்போ பேருங்க திருப்பியும் பேருங்கள் பெரிய துண்டிந்த நீள அகலம் போட்டிருக்கிற நாலு ஆறும் நாலும் நீளம் ஆறு அகலம் நாலு அதே போல் சிறிய வட்டப்புற துண்டிந்த நீள அகலம் ரெண்டு ரெண்டு அதனால் அதை நாங்கள் பௌத்தல் முறைக்கு கொண்டு வந்து ரெண்டு 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 ரெண்டால் பவுக்குறோம் பவுக்கேக வார விடையல் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் பெருக்கேக எத்தனை துண்டு பேரும் சரி ஓகே இது விளங்கு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கி இருக்கும் இனி அடுத்த வினாக்கு போ அடுத்த வினாவும் அதே போல தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஏனென்று சொன்னால் இதில் தள வடிவங்களை கொண்டு காண்ற முறை தான் நான் இந்த வகை ஒண்டியில் போட்டிருந்தேன் தள வடிவங்களை கொண்டு தள வடிவங்களில் வெட்டப்படுற துண்டுகளை பார்க்குறதுக்காகத்தான் இந்த வினா இந்த இந்த மாதிரியான வினாக்களை கொண்டது அடுத்த பகுதிக்கு தான் நான் திண்ம உருக்களுக்கு போகிறேன் அப்போ இங்கே தள உரு உருக்களுக்கு நீளம் அகலம் ரெண்டு பகுதி தான் பெறும் அதனால் நான் அந்த ரெண்டு பகுதிக்கு முறிய கணக்குகளை இங்கே முன்வைக்கிறேன் ரைட் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் இங்கேயும் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க என்றால் இருபது சென்டிமீட்டர் நீளமும் அதே போல் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலமும் உடைய பொலித்தீன் தாளிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் அப்போ வெட்ட போடுற துண்டு நான் வேறு வகையில் நாலு சென்டிமீட்டர் நீளமும் அதே போல் மூன்று சென்டிமீட்டர் அகலமும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை தெரியும் உங்களுக்கு இது வெட்டப்படுற துண்டு சிறிய துண்டாக இருக்குது அப்போ பெரிய பொலித்தீன் தாளிலிருந்து ஒரு சிறிய பொ சிறு சிறிய சிறிய துண்டுகளாக இங்கே வெட்ட போகிறோம் அப்போ இதில் பேருங்கள் இதில் கொஞ்சம் வேறுபாடு வரும் பேருங்கள் ஏனென்றால் நீள அக அளவுகள் கூடுதலாக உள்ளது அதனால் நான் பார்ப்போம் இங்கே அப்படி அதே போல் நான் செய்கிறது பார்ப்போம் வெள்ளன போட்ட போல தான் இங்கேயும் என்ன போடுறேன் நீளம் அகலம் வேகமாக போடலாம் நீளம் அகலம் அவ்வளோ நீளம் அகலம் இங்கே பெரியதென்ற நீளம் இருபது சிறிய எந்த நீளம் பெண்ணிரு என்ன சிறிய பெரிய எந்த நீளம் இருபது அதே போல் பெரிய எந்த அகலம் பன்னிரெண்டு அதே போல் என்ன சிறியதுக்கு போவோம் சிறிய எந்த நீளம் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்போ உடனே பௌத்தல் முறைக்கு போடுவோம் அப்போ சிறிய எந்த நீளம் நாலு அதே போல் சிறிய எந்த அகலம் மூணு அகலத்துக்கு அகலப்பக்கம் நீளத்துக்கு நீளப்பக்கம் அப்போ நீளம் நீளமண்ட நீளமண்ட பகுதிக்குள்ளே நீளத்தை குறிப்பிடுறேன் நீளமண்ட பகுதிக்குள்ளே நீளத்தை குறிப்பிடுறேன் அகலமண்ட பகுதிக்கு அகலத்தை குறிப்பிடுறேன் அவ்வளோ தான் அப்போ செய்து போட்டு இங்கே அப்படியே பெருக்கி விடுறேன் அப்போ வேறு இது பேருங்க 
இப்போ திருப்பியும் பாருங்கோ இருபது சென்டிமீட்டர் நீளம் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அதே போல் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் இங்கே குறிப்பிடுறேன் பட்ட போகிற துண்டிந்த நீளம் நாலு சென்டிமீட்டர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அது இந்த அகலம் மூணு சென்டிமீட்டர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஏனி வகுக்க போகிறேன் அப்போ பாருங்கோ நான் அஞ்சு இருபது அப்போ அங்கால் சோட்டே போடுறது என்னென்னா அங்கால் மீதியே போடு இல்லை அடுத்தது நான் அஞ்சு இருபது அதே போல் முன் நான்கு பன்னிரெண்டு அப்போ பாருங்கோ அஞ்சு நாலு அஞ்சு நாலு அப்போ அஞ்சு நாலு என்ன நாங்கள் என்ன போகிறோம் இதே விடையே பெருக்க போகிறோம் அப்போ முன் நான்கு பன்னெண்டு நான் அஞ்சு இருபது அப்போ பெருக்க போகிறேன் பெருக்கியாச்சு வார விடைய பார்ப்போம் அப்போ ஐ நான்கு இருபது அப்போ விடைய என்ன இருபது துண்டு அப்போ பேருங்கோ அப்போ நாங்கள் இங்கே விடையை கொண்டு வந்து கிளிக் பண்ணலாம் விடையை கொண்டு வந்து போடலாம் இருபது இந்த அறிவு முதலாவது விடைய இருபது இப்போ இவ்வளோ போகமே பெறுதுண்டு பேருங்க இப்போ செய்ய செய்ய நாங்கள் செய்து கொண்டு போக 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 கை வளத்துக்கு வந்துடும் அப்போ நாங்கள் இந்த கணக்கு இப்படியான கணக்களை செய்து செய்து பார்க்க பார்க்க தான் அது பயிற்சிக்கு வரும் பயிற்சி தான் இங்கே வெற்றிக்கு காரணம் அப்போ பயிற்சி எப்போவுமே பயிற்சி நிறைய செய்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயம் அப்போ இங்கே முயற்சி பயிற்சி ரெண்டும் முக்கியம் ஒரு ஆள் முயற்சி செய்ய வேணும் அதே நேரம் பயிற்சி செய்ய வேணும் ரெண்டும் முயற்சியும் பயிற்சியும் சேர்ந்தால் வெற்றி தான் இங்கே இறுதி முடிவே வரும் அப்போ இங்கே தொடர் பயிற்சி எப்படி செய்யுங்கன்னா கைக்கு வந்துடும் கை வளத்துக்கு அது வந்துடும் வந்தால் உங்களுக்கு இந்த இது இந்த மாதிரியான கள்ளி நீளம் அகலம் சடக்கன நீளம் அகலம் போடுங்கோ போட்டு முடிய படன பெரியதிண்ட நீளத்தை பெ நீளத்துக்குள்ளே போடுங்க அதே போல் சிறியதிண்ட நீளத்தை அதால் பாகுங்கோ அதே போல் பெரியதிண்ட அகலத்தை அகல பக்கத்துக்கு போடுங்கோ சிறியதிண்ட அகலத்தை அகல பக்கத்துக்கு போடுங்கோ போட்டுட்டு ரெண்டையும் நீளத்தை நீளத்தை அகல பாகுங்கோ அகலத்தை அகலத்தை அகல பாகுங்கோ வந்த விடையே பெருக்குங்கோ ரெண்டுக்கும் பெரிய பௌத்து வந்த விடையே பெருக்கி விடுங்கோ எத்தனை துண்டு சடக்கன வரும் இதுதான் இது இந்த முறை ரைட் அப்போ இது சரி அப்போ இது விளாங்க இருக்குமே நினைக்கிறேன் இனி அடுத்த போ அடுத்த இருக்கு வினாவுக்கு போ ரைட் இப்போ பாருங்கோ நாங்கள் இப்போ மூன்று வினாக்கள் இதில் பார்த்துட்டோம் இது தள தள படிவங்களில் மூன்று வகையான ஒரு பார்த்துட்டோம் முதலாவது வினா ரெண்டாவது வினா இப்போ மூன்றாவது வினா இந்த மூன்று வினாவையும் நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் தள படிவங்களில் துண்டு பெற்றது இதுவரை வகை ஒன்றில் பார்த்தது தள படிவங்களில் துண்டு பெற்றது இப்போ வகை ரெண்டுக்கு போக போகிறோம் வகை ரெண்டு நான் வகை வகையை பிரிச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இலகுவான உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்வது இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக வகை வகையை பிரிச்சிருக்கிறேன் முதலாம் வகை ரெண்டாம் வகை என்ன முதலாம் வகையில் தள உருக்களுக்கு பார்த்து நாங்கள் இங்கே தள வடிவங்களுக்கு பார்த்து நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் திண்ம வடிவங்களுக்கு அப்படி காண்றோம் அப்போ பாருங்கோ திண்ம வடிவங்களில் ஒரு சிறிய வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்றால் தள வடிவங்களில் இரண்டு வகையான பகுதிகள் இருக்குது ஒன்று நீளம் அடுத்தது அகலம் அப்போ நீளம் அகலம் ஆனால் இங்கே திண்ம உருக்களில் அப்படி இல்லை நீளம் அகலம் உயரமும் வரும் அப்போ நாங்கள் இங்கே போடுகள் அதே போல தான் செய்கிறது அங்கே நீளத்தையும் அகலத்தையும் வகுத்து போட்டு வந்தபடியே பெருக்கினாங்க இங்கே நீளம் அகலம் உயரம் மூண்டையும் பிரித்து போட்டு வாரபடியே பெருக்கி வந்து ரைட் அப்போ பார்ப்போம் இதில் பாருங்கள் அஞ்சு மீட்டர் நீளமும் அஞ்சு மீட்டர் நீளம் நீளமும் அதே போல மூன்று மீட்டர் அகலமும் நான்கு மீட்டர் உயரமும் என்று சொல்லப்படும் இது பெரிய பெட்டி அப்ப இந்த பெட்டியினுள் உள்ளே ஒரு மீட்டர் அகலமும் இல்ல ஒரு மீட்டர் அகலமும் ஒரு மீட்டர் நீளமும் ஒரு மீட்டர் உயரம் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களை விளங்கும் எல்லாம் இதுல ஒரு மீட்டர் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்ப வெட்ட போற துண்டு ஒரு மீட்டர் முதல் இலகுவாக குறைப்பிடுறேன் பிறகு நான் இதில் வர கடினமான பகுதியை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ பாருங்கோ பெரிய துண்டு அஞ்சுக்கு அஞ்சு மூன்று நாள் அதாவது அஞ்சு மீட்டர் நீளம் மூன்று மீட்டர் அகலம் நாலு மீட்டர் உயரம் சிறியதுண்டு எல்லாமே ஒரு ஒரு மீட்டர் நீளம் நீளம் உண்டு அகலம் உண்டு உயரம் உண்டு அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் செய்ய போகிற முறையை இதில் பார்த்தோம்டா அதே போலான் வெள்ளன குறிப்பிட்ட போலான் நீளம் அகலம் அதோட சேர்த்து புதுசே இங்கே வந்தது உயரம் அதனால் உயரம் இவ்வளாத்தையும் இங்கே போட போகிறோம் அப்போ நீளத்தில் பெரிய பெரிய பெட்டியின் நீளத்தை நாங்கள் இங்கே போட போகிறோம் பெரிய பெட்டிகளில் உள்ளே எத்தனை இவ்வாறு இவ்வாறு வடிவங்களை கொண்டு சின்ன பெட்டிகளை வைக்கலாம் அப்போ நாங்கள் இப்போ நீளம் அஞ்சு அதே போல் அகலம் மூன்று 
பெரியதின்ற போர் அதே போல உயரம் நான்கு சரி உயரம் நான்கு இனி பௌத்தல் முறைக்கு போகணும் உடனடியே இரண்ட பழமையான தான் இந்த முறைக்கு பௌத்தல் முதல்ல நீளாகல உயரங்களை போடுறது நீளம் அகலம் மட்டும் இருந்த தள வடிவங்கள் என்றால் நீளத்தையும் அகலத்தையும் போடுறது போட்டுட்டு இங்கே நாங்கள் இங்கே இங்கே உயரம் இருந்தபடியும் உயரத்தையும் போடுறோம் போட்டுட்டு அடுத்த கட்டம் என்ன செய்கிறது பழமையை செய்கிற போல் சிறிய துண்டு அதாவது இங்கே சிறிய துண்டுன்றது இங்கே சிறிய பட்டி அப்போ சிறிய பட்டி ஒன்று 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 எல்லாமே ஒன்று ஒன்று தான் தந்தது அதனால் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இன் ஓர் மூன்று மூன்று ஓர் நாலு நாலு அதே போல தான் செய்ய போகிறோம் இப்படி என்றால் அதே போல தான் பெருக்கல் 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 சமன் எத்தி நின்று பார்ப்போம் அப்போ ஐமூன்று ஐமூன்று பதினைஞ்சு பதினை நான்கு அறுபது சரியா ஐமூன்று பதினைஞ்சு பதினை நான்கு அறுபது அப்போ அறுபது எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது விடு ரைட் சரியா அப்போ இதுவும் அதே போல தான் அதே போல பகுதிகளை தான் உள்ளடக்கினது இங்கே ஒரு வித்தியாசம் உயரம் மட்டும்தான் இங்கே வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இங்கே வித்தியாசத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ இப்போ திருப்பி பேரங்க இதில் வடிவ அவதானியங்கள் நீளம் அகலம் உயரம் அவ்வளோ நீளம் அகலம் உயரம் நீளம் அகலம் உயரம் மூன்று பகுதியை போடுறோம் அதில் பெரிய பெட்டியின் நீளாகலத்தை போடுறோம் நீளாகல உயரத்தை போடுறோம் அதை சிறிய சிறிய பெட்டியின் நீளாகலத்தால் பிரிக்கிறோம் பாரபடியை பெருக்கிறோம் பெருக்கினோடனே இத்தனை துண்டு பெருசு சரி ஓகே அப்போ இதுக்குரிய விடைய அறுபது ரெண்டு பெரு ஐமூண்டு பதினஞ்சு பதினைஞ்சு நான்கு அறுபது ரைட் அப்போ அறுபது துண்டுகளை என்ன அறுபது சிறிய பட்டிகளை இதெல்லாம் அடுக்கலாம் அடுக்கலாம் வந்து போகணும் ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் அடுத்த பகுதி அடுத்த பகுதியை பாருங்க நீளாகலம் உயரம் ஆகியன அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வீதம் நீள அகல உயரம் ஆகியன அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள ஒரு மர சதுர முகியிலிருந்து நீள அகலம் உயரம் ஆகியன ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ பெட்டி என்றும் வரும் இங்கே மர சதுர முகி என்றும் வரும் அப்போ மர சதுர முகியிலையும் வெட்டலாம் பெட்டியிலே பெட்டிக்கு உள்ளே உள்ளுக்குள்ள அடுக்கிறதும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த வசனங்கள் மாறுமே தவிர செய்க வழியில் மாற்றம் இல்லை அப்போ இங்கே பார்த்தோம் என்றால் பெரியதிண்ட நீள அகலங்கள் போட போகிறோம் நீளம் அகலம் உயரம் வேகமே போடுவோம் நீளம் அகலம் உயரம் அதுக்கு பிறகு நீளாகலம் உயரம் அஞ்சு 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 ரைட் அதே போல் வழங்கப்பட்ட போல் சிறியதிண்ட நீளாகலம் உயரம் ஒன்று 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 அப்போ ஐ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அதே போல் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அதே போல் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரைட் பெருக்கம் 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 சமன் என்ன விட ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருப இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு விட நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரைட் அப்போ இதுக்குரிய விட எங்கே இருக்குது முதலாவது விட அப்போ இங்கே பெருக்க இந்த பெருக்கம் தெரியாது பெருக்கம் பெருக்கல் தெரியாது இல்லை ஒன்றும் செய்யல அது பெருக்க வேணும் அப்போ இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு என்ன பெருக்கிறது அப்படின்றது யோசிக்க தேவையில்லை இருபத்தஞ்சு அஞ்சால் பிறகு பார்க்குறேன் அப்போ ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு என்ன அடுத்த அஞ்சால் பிறகு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு எழுதி அஞ்சு எழுது ரெண்டு மிச்சம் அதே போல் ரெண்டு பத்து ரெண்டும் பேர் ரெண்டு பேர் தண்டை பாடு இப்போ இந்த ரெண்டு பந்த தண்டு இதை யோசிக்கிறேன் இது தான் அதை தான் நான் அங்கே நேரடியாக இங்கே போட்டுருக்கு ரைட் ஓகே அப்போ இப்படியான கணக்குகளுக்கு நாங்கள் இப்படி அழைக்கலாம் அடுத்த பார்ப்போம் நீளாகலம் உயரமாகின நாலு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள ஒரு மறு சதுர முகில் நீளாகலம் உயரமாகின ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இது கொஞ்சம் வித்தியாசம் பார்ப்போம் அப்போ நீளாகலம் ஆகியன நாலு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள அப்போ நீளாகலம் எல்லாமே நாலு நீளாகல உயரம் எல்லாம் நாலு ஒரு மர சதுர முகியிலிருந்து நீளாகலம் உயரம் ஆகியன ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பட்ட போகிற திண்டு துண்டின் நீளாகல உயரம் என்பது ரெண்டு சென்டிமீட்டரை ரெண்டு சென்டிமீட்டரை கொண்டிருக்கிறான் அப்படி வீதம் உள்ள எத்தனை சிறிய சதுர முகிகளை வெட்டலாம் அப்படி என்று கேள்வி பார்ப்போம் அப்படி வெட்டலாம் சரி பேருங்க வெள்ளனை செய்த போல அதே போலே செய்கிறேன் 
உங்களுக்கு நன்றாக தெளிவாக விளங்கும் அப்பெரியந்த நீளம் நாலு அகலம் நாலு ரெண்டு எல்லாமே சொல்லியிருக்கு நீள அகல உயரம் ஆகின அப்ப நாலு 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 ரைட் அடுத்தது சிறியதிண்ட போட போறேன் சிறியதிண்ட நீளாகல உயரம் எல்லாமே ரெண்டு ரைட் இது பெரிய வீடு அப்ப இனி வீடு எடுப்போம் அப்ப இ ரெண்டு நாலு இ ரெண்டு நாலு இ ரெண்டு நாலு அப்ப எப்படி வேற போகுது தர 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 அப்ப இ ரெண்டு நாலு நவி ரெண்டு எட்டு விடு அப்ப எட்டு எத்தனையாவது விட இருக்குது இங்க ரெண்டாவது விடு அப்ப விளங்குதா திருப்பி பாருங்கள் நீளாகலம் உயரம் ஆகியன ரெண்டு சென்டிமீ என்ன நாலு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள ஒரு மர சதுர முகியிலிருந்து நீளாகலம் உயரமாகியன ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள எத்தனை சிறிய சதுர முகிகளை வெட்டலாம் நாலு 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 ரெண்டு 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 வகுத்து வந்த விட இ ரெண்டு 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 பெருக்கி விட்டா இ ரெண்டு நாலு நவி ரெண்டு எட்டு விட எட்டு விளம் விளங்குதா நன்றாக விளங்கும் நினைக்கின்றேன் அப்ப இதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் எப்பவுமே நீள அகல நீளம் அண்ட தள படிவங்கள் அண்டா நீளம் அகலம் ரெண்டையும் பெருக்க வேணும் ரெண்டையும் பௌத்த போட்டு பெருக்க வேணும் அதே போல் அடுத்தது திண்ம திண்ம உருக்கள் அண்டா நீளம் அகலம் உயரத்தையும் சேர்க்க வேணும் சேர்த்து இந்த இந்த மாதிரி முறையில் செய்து விட்டால் உங்களுக்கு விடை வரும் அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த நான்காவது கள்ளி இதே வகையான கள்ளி தான் பாருங்கள் நீள அகலம் நீள அகல உயரம் ஆகியன ஆறு சென்டிமீட்டரில் அமைய போதும் நீள அகல உயரம் என்பன ஆறு சென்டிமீட்டரில் அமையும் அப்போ நாங்கள் இதில் மார்க் பண்ணுற முறையை கவனிங்கோ சார் மார்க் பண்ணுறார் என்னத்துக்காக மார்க் பண்ணுறார் என்று பார்க்க வேண்டும் இப்போ வினாத்தாள் ஒன்றில் நீங்கள் இது அங்கே வினாத்தாள் ஒன்றில் நீங்கள் மேலே தரப்பட்ட தகவலில் ஏதாவது செய்து பார்க்கலாம் விடை விடையுள்ள பகுதிக்குள்ளே நீங்கள் கிண்ட வேண்டாம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியோ அல்லது அண்டர்லைன் போன்ற போல் ஏதாவது காட்சி அளிக்கிற வகையில் செய்ய வேண்டாம் ஏனென்றால் அங்கே தோற்றப்பாடு அண்டர்லைன் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் டபுள் ரெண்டு விடைக்கு அண்டர்லைன் பண்ணிங்கன்ற அடிப்படையில் அங்கே பிழை வரும் அதனால் நாங்கள் விடைக்குள்ளே கிண்டக்கூடாது விடைக்குள்ளே செய்து பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்க்குற சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அவ அவச அவசியம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பென்சிலால் செய்து போட்டு நல்ல வடிவாக அழித்து விடுங்க ஏனென்றால் இப்போ ரெண்டு விடைக்கு அண்டர்லைன் பண்ணப்பட்ட போல் இருந்தால் அங்கே பிழை வரும் அப்போ அதனால் நாங்கள் விடையில் கிண்ட வேண்டாம் ஆனால் தகவலில் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி செய்து பார்க்கலாம் பென்சிலால் செய்யுங்கோ செய்யக்குள்ளே அண்டர்லைன் பண்ணி செய்து பார்க்கலாம் ஏனென்றால் அங்கே பெருஜத்தினக்கெல்லாம் அறிவிக்கே இல்லை தர தரப்படுற தகவல் பென்சிலால் அல்லது நீல நிற பேனாவால் அல்லது கருப்பு பேனாவால் விடை அளிக்கவும் என்று வரும் அப்போ மூன்று சொய்ஸ் உங்களுக்கு தரப்படும் அப்போ வேறு எதாலையும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இங்கே நாங்கள் பென்சில் பயன்படுத்தலாம் ஏனென்றால் வினாத்தாள் ஒன்றில் அண்டர்லைன் பண்ணுற கள்ளியில் தான் கூடுதலாக வரும் முழுக்கலுமே அண்டர்லைன் நாற்பது கள்ளியும் அண்டர்லைன் பண்ணுறது அப்போ அதனால் அண்டர்லைன் பண்ணுறவுக்கு எங்களுக்கு த தாராளமே பென்சிலை பயன்படுத்தலாம் பென்சிலை பயன்படுத்துறதுக்கு நன்மைகள் இருக்குது அப்படி என்றால் இப்படியான கேள்விகளை செய்யக்குள்ள கோடு போட்டு பார்க்கலாம் பாட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டால் கூட அங்கே புழை போடுறது இல்லை அப்போ நாங்கள் அழிச்சும் விடலாம் ஆனால் விடையக்குள்ள மட்டும் கோடு போடலாம்ன்றது எதுக்கு செய்து பார்க்கலாம்னு விடைக்குள்ளே மட்டும் கிண்டக்கூடாது விடைக்குள்ள எந்த வேலை செயற்பாடு இருக்கக்கூடாது அப்படி செயற்பாடுகள் இருந்தால் நீங்கள் வடிவாக அழித்து விடுங்கள் ஒட்டு கரைச்சலுமே இல்லை ஆனால் கேள்வியை மட்டும் விரைவாக செய்து பழகுங்கள் ரைட் இங்கே பாருங்கள் அப்போ நீளாகலம் உயரமாகின ஆறு சென்டிமீட்டர் வீதமுள்ள வீதமுள்ள ஒரு மர சதுர முகியிலிருந்து நீளாகலம் உயரமாகியன இரண்டு சென்டிமீட்டர் வீதம் அப்போ இது இந்த நீளாகலம் அப்படி வரப்போது இரண்டு சென்டிமீட்டர் வீதமுள்ள எத்தனை சிறிய சதுர முகிகளை வெட்டலாம் அப்போ பார்ப்போம் அப்படி செய்ய போகிறோம் என்றால் அதே போல் தான் திருப்பியும் விரைவுபடுத்துறதுக்காக செய்து காட்டணும் பாருங்க நீள அகலம் உயரம் சடக்கனை போடுங்க நீள அகலம் உயரம் குயிக்கே போடலாம் போட்டு முடிய இங்கே நீள அகலம் என்ப உயரம் என்பன ஆறு எல்லாம் ஆறு வீதம் ஆறு வீதம் என்றால் எல்லாமே ஆறு என்று நான் கேட்டேன் அப்போ அங்கே ஆறு அது வகுத்தல் 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 ரைட் அடுத்தது வெட்ட என்ன வெட்டப்படுற சிறிய 
അപ്പൊ വീതമുള്ള എത്തന സിറിയ സൗരമുഖികൾ വെട്ടലാം വെട്ടപ്പറ സിറിയ സൗരമുഖിന്റെ നീളാകലം ചെണ്ട് 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 അതായത് ഈർ മൂണ്ടു ഈർ മൂണ്ടു ഈർ മൂണ്ടു പെരുക്കൽ 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 ഇവിടെ അപ്പൊ മുമ്പ് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇവിടെ 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 പാത്തിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിയും കിട്ടാത്ത ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പേ പത്ത് സെക്കൻഡ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരരുത് അപ്പൊ ഒരു നിമിടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യക്കൂടിയ മാതിരി ഇരിക്കും അതുതാണ് ഇങ്ങനെ നുണ്ണറിവിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് വളിമുറി എന്നത് അതുതാണ് ശരിയാ ഇനി അടുത്ത കള്ളിക്ക് പോവാം ആറ് ആറ് മീറ്റർ നീളവും നാല് മീറ്റർ അകലവും ചെണ്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മെൻമരത്തിലാന കെനവുരു കുറ്റിയിലിരുന്ന് ചെണ്ട് മീറ്റർ നീളാകലം ഉയരമുടയെ സിറിയ സൗരമുഖി വടിവ് കുറ്റികൾ എത്തനെ വെട്ടലാം അതേ അതേ വകയാണ് കള്ളിതാൻ വിരൈഭാഗ പൂർണ്ണൻ പേരം അപ്പൊ വിരൈഭ പൂടേക്കുള്ള പിന്നെ മാറി പോറിയല്ലേ അങ്ങ് നീള ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ വെള്ളം സ്വന്നത് ഒരു അളവ് പാത്തിങ് കണ്ട ഒറ്റ അളവിൽ ഞാൻ സ്വന്നത് ഇത് അത് വെള്ളം മുഴുക്ക സ്വന്നതെല്ലാം മുതൽ ഇതൊക്കെ മുതൽ സ്വല്ലം സ്വല്ലപ്പെട്ട മുഴുക്കലും സതുരമുഖി വടിവമാണ് താ ഒരു ഉരുവില തൃണ്മ ഉരുവില എന്നാണ് വെട്ടപ്പുറം ഇങ്ങ വെട്ടപ്പുറത് ഒരു കനവുരു കനവുരു കുറ്റി കനവുരു വടിവമാണ് അപ്പം നീള അതിനാല് നീളാകലം എല്ലാം വേറുപടരുത് മുതൽ നീളാകലങ്ങൾ വേറുപടയില്ലേ ഇത് രണ്ടാൽ അത് സതുരമുഖി എൻ്റെ വടിയെ സതുര സതുരമുഖി വടിവാണ് കന മരകുറ്റികൾ അല്ലാതെ പൊരുക്കളുടെ വടിയെ ഞങ്ങൾ അതിക്ക് നീളാകല ഉയരമെല്ലാം സമളവില വന്നത് ഇങ്ങനെ കനവുരു കുറ്റി എൻ്റെ വടിയെ നീളാകല ഉയരങ്ങളെല്ലാം മാറുപെട്ട് വന്നിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ പാപ്പം നീളത്തിൽ ആറ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മുതൽ മുതൽ അണ്ടർ ലൈൻ പെണ്ണാ പാടും ഉണ്ട് അണ്ടർ ലൈൻ പെണ്ണി പാക്കലാം മറ മറ ഇത് തന്നെ തിക്കണ്ട മറന്ത് പൊടിവിങ്ങൾ ഇതിൽ മാറി പൊടിവിങ്ങണ്ട കണ്ട് ഒരു കണ്ട് ലൈൻ റൈറ്റ് ഇത് പെരിയതിൻ്റെ ചെറിയ എൻ്റെ സാധ്യത അണ്ടർ ലൈൻ പണി വിടലാം അപ്പിടി ചെണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ നീള അകലം എല്ലാമേ ഇത് ഒരേ അളവ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരേ അളവ് ഇവിടെ തന്നെ വിഷയം ഇവിടെ ആദ്യം ഇവ ചുരുക്കമേ പാത്തമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഇതും നിങ്ങൾ നീളകലം ഉയരം ചെണ്ട് വെട്ടപ്പറ തുണ്ടിൻ്റെ നീളകലം ഉയരം ചെണ്ട് അതേപോലെ മുളുസിൻ്റെ ആറ് നാല് രണ്ട് റൈറ്റ് പോടപ്പുറം അപ്പം ആറ് അപ്പം ആറ് നാല് രണ്ട് ഇത് പെരിയതിൻ്റെ അപ്പം സിറിയതിൻ്റെ കൂടെ പുറം ബൗത്തൽ ഉടനെ ബൗത്തൽ അങ്ങനെ താമസിക്കത്തേ വരില്ല ബൗത്തൽ അപ്പം ബൗത്തല്ലേ ചെണ്ട് നീളാകലം ചെറിയ കുറ്റീൻ്റെ നീളാകല ഉയരമെല്ലാം ചെണ്ട് അപ്പം രണ്ട് വിരവേ പോകുന്നത് രണ്ട് 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 റൈറ്റ് ഈർ മൂണ്ടാറ് ഈർ രണ്ട് നാല് ഈർ ഒണ്ട് രണ്ട് ഇനി പെരുക്കൽ സമയം എത്തനായി അപ്പം അകലം മൂവി രണ്ടാറ് ആറുണ്ടാറ് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് മൂണ്ടാറ് ഇവിടെ കുയ്ക്കാണ്ട് ലൈൻ മണിപ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വേറെ ഇവിടെ വിരൈ ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിരൈ ഭേദ ചെയ്ത് മുടിക്കുന്നുണ്ട് നിമിഷ അതായത് ഒരു നിമിഷ കേൾക്കിയ പത്ത് സെക്കൻഡ് പേ പഴ പഴവും മുളക് ഇതിൽ അവിടെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ മുടിയും അപ്പോൾ ഒരു നിമിട കേൾക്കി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ മുടിക്ക കൂടിയ മാതിരി കൂടെ ഇരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു നിമിട കേൾക്കി വേറെ നാൽപ്പത് കേൾ നാൽപ്പത് കേൾക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ അഞ്ച് നിമിഷത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കരുത്തിലെ ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തിരി വിഭാഗ രോഗാവും ഏതാവതൊരു പകുതിയെ താമസപ്പെടുത്തേക്കിലും അഞ്ച് നിമിഷം പോകും കിട്ടത്തിട്ട് പാത്ത ചുരുക്കമേ പാകെ പോണ ഒരു കളിക്ക് ഒരു നിമിടം അപ്പോൾ ഒരു നിമിട കളിയെ നാങ്ങൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് തന്നെ ഒരു നിമിടം അറുപത് സെക്കൻഡ് കളിയെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്യും പാത്തി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ താൻ ഇത് ചെയ്യില്ല ഇല്ലാക്കു ഭാഗം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വാറ കണക്കുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒവ്വൊരു നുണ്ണറിവ് കണക്കുകളെയും കൂടുതലാണ് ഇയലുമാനുള്ള ഇവിടെ നാൽപ്പത് വിനാവിലെയും ഇയലുമാണുകൾ എവിടെ വേഗമേ ചെയ്യക്കൂടി എന്ന് ചെറിയ നുട്പ മുറികളെ പയൻപെടുത്തണമോ അതെല്ലാം പയൻപെടുത്തി നീങ്ങണ്ട അങ്ങ് ടൈം നേരം മിഞ്ചും അന്ന് മിഞ്ചിറ നേരത്തേക്ക് കഠിനമാണ വിനാക്കളൊക്കെ പയൻപെടുത്തല റൈറ്റ് അടുത്തത് അടുത്ത പരങ്ങോ അടുത്തതിൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുകളും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം കൊണ്ട് കനവുരു വടിവമാണ് മരക്കുറ്റിയിലിരുന്ന് നാല് സെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം മുടിയ എത്തനെ ചെറിയ
அப்ப இங்க பாருங்க பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் அதே போல நாலு சென்டிமீட்டர் உயரம் இது எது பெரியதுண்டு நீள அகல உயரம் சிறியதுண்டே பார்ப்போம் சிறியதுண்டே பாருங்க நாலு சென்டிமீட்டர் நீளம் ரைட் டெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் டெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் அப்ப இங்க பாருங்க உயரம் டெண்டு அகலம் டெண்டு நீளம் நாலு வெட்ட போற துண்டு அப்ப பார்ப்போம் சிறிய கனபுரு வடிவமான மரக்குட்டி துண்டுகள் எத்தனை வெட்டலாம் அதுக்கு அதே போலான் போடுறேன் இல்ல சின்ன சின்ன வேறுபாடான கேள்விகள் சிறிய சிறிய வேறுபாடான கேள்விகளை இங்க குறிப்பிடுறேன் அப்ப பாருங்க அதே போலதான் அப்ப பெரியது நிலம் பன்னெண்டு எட்டு நாலு பன்னெண்டு எட்டு நான்கு அப்ப சிறியது அப்ப நீளம் பன்னெண்டு அதான் போட்டுக்கோங்க இங்க பன்னெண்டு எட்டு இங்க நான்கு இது பெரியது வெள்ள போட்ட போலான் ஒரே மாதிரி தான் ஆனா வெவ்வேறு வகையான கணக்கில் சின்ன சின்ன மாற்றம் அதே போல இனி சிறிய துண்டு போட போறேன் நாலு சென்டிமீட்டர் நீளம் அப்ப இங்க எடுக்கு நாலு இப்ப நான்கு அதே போல இங்கேயும் அகலம் ரெண்டு இப்ப நாங்கள் அகலம் ரெண்டு அதே போல உயரம் ரெண்டு அங்க ரெண்டு ரைட் என் இதுக்கு விடைய போட போறோம் மேல இப்ப வகுக்கிறது அப்ப வகுக்கல நா மூன்று பெண் ரெண்டு நபி ரெண்டு எட்டு ஈ என்ன சாரி நா மூன்று பெண் ரெண்டு வெயிட் இல்ல நா மூன்று பெண் ரெண்டு நாம் உண்டு பெண் ரெண்டு ஈர் நாங்கட்டு இது நாள ஈ ரெண்டால பகுக்க வேணும் இது நாளால இது ரெண்டால அப்ப ஈர் நாங்கட்டு நாம் உண்டு பெண் ரெண்டு ஈர் நாங்கட்டு ஈ கெண்டு நாள் சரி இனி பகுக்க போறோம் என்ன பிறக்க போறோம் தர 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 சமன விடம் அப்ப பாருங்க முன்னாங்கு பெண் ரெண்டு பெண்ணி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நான்கு இங்கே விட இருக்குது இந்த இருக்கு விட ரைட் அப்போ பாருங்கள் இங்கே இதே போல தான் நான் மூன்று பெண் ரெண்டு ஈர் நான்கு எட்டு ஈர் ரெண்டு நாலு அப்போ வகுத்து விட்டோம் மேலே உள்ள விட அப்படியே போகுது மூன்று நாலு ரெண்டு இதே அப்படியே பெருக்கிறோம் பெருக்கிக்கு இருபத்தி நாலு ரெண்டு 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 பாட்டு வரும் அப்போ விடையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்றாவது விட செலக்டட் ஆகும் ரைட் இதே போல் அடுத்த கணக்க பார்ப்போம் பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் இது கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்ன என்ன வித்தியாசம் என்று பார்ப்போம் கணக்குகள் சிறிய சிறிய வித்தியாசமான கணக்குகளை நான் இங்கே போடுறேன் அப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசம் இந்த பகுதியை இலகுவான கணக்குகள் அதே போல் கடினமான கணக்குகள் என்ற அடிப்படையில் நான் இதை போடுறேன் அப்போ இங்கே பாருங்க இதில் பாருங்க கணக்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பத்தொன்பது மீட்டர் நீளமும் பத்து மீட்டர் உயரமும் ஒன்பது மீட்டர் அகலமும் வரப்போகுது எது பெரிய சிண்டு அதே போல் சிறு சிண்டு எப்படி வரப்போகுதுன்னா நாலு மீட்டர் நீளமும் நீள அகலம் உயரம் அப்போ அகல நீளம் உயரம் எல்லாமே நாலு மீட்டர் எத்தனை சிறிய சதுரமுகி குட்டிகளை வெட்டியிருக்கலாம் பார்ப்போம் இதில் என்ன வேறுபாடு அப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கும் அதே போல் நீள அகல உயரம் அடிக்க போகிறேன் உயரம் அதே போல வரப்போகுது ரைட் நீள அகலம் உயரம் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இங்க பெரியதுண்ட நீள அகல உயரங்களை போட போறேன் சரி அப்ப நீளம் பத்தொன்பது போட்டிருக்கு அப்ப நாங்களும் பத்தொன்பது அதே போல அகலம் உயரம் அக உயரம் இங்க பத்து போட்டிருக்குது அப்ப நாங்க இங்க பத்து அதே போல அகலம் ஒன்பது போட்டிருக்கு அப்ப இங்க ஒன்பது ரைட் அப்ப நீள உயர அகலம் என்று தான் சொல்லியிருக்கு அதனால நாங்கள் முதல்ல நீளத்துக்கு பத்தொன்பது போட்டுட்டோம் உயரம் அங்காள தொங்கலில் போட்டிருக்கேன் அதனால உயரத்துக்கு பத்தண்டு போட்டிருக்கேன் அதே போல அகலத்துக்கு ஒன்பதுண்டு போட்டிருக்கேன் இனி வகுக்க போகிறேன் என்னத்தால இங்கே நாளால் வகுக்கணும் என்னென்னா நீள அகல உயரம் எல்லாமே நான்கு அப்ப நாங்கள் வகுக்க போகிறது ஒரே இலக்கத்தால் எல்லாத்தையும் வகுக்க போகிறோம் ஏனென்றால் சிறியது சிறியது சிறிய துண்டு சிறியதாக சொல்லப்படுற வெட்டப்படுற சிறிய துண்டு சதுரமுகி வடிவமானது சதுரமுகி வடிவமானதுண்டா எல்லா பக்கமும் சமனாகத்தான் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் அதே அளவு அப்படியே போடுறோம் நாலு நாலு நான் இப்போ நான்கு நான்கு போட்டாச்சு அப்போ இதில் பேருங்க இதில் ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசம் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் வடிவேன் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்க்கலாம் 
இதில் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை என்னென்றால் மிகுதி வேற போகுது அப்போ மிகுதி வர்றதுக்கு என்ன என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே பாருங்கோ நன்னாங்கு பதினாறு நான் இஞ்சி இருபது அங்காலே பாருங்கோ நான் இஞ்சி இருபதுக்கு போகுது நன்னாங்கு பதினாறு அப்போ பத்தொன்பது உண்டுக்குள்ளே அகப்படையில் அப்போ பாருங்கோ நன்னாங்கு பதினாறு நன்னாங்கு பதினாறு அப்போ மிகுதி எவ்வளோ வருது ஒம்பதுலேருந்து ஆறு போனால் மூன்று அப்போ இங்கே மூன்று வருது பார்ப்போம் என்ன செய்வோம் என்று பார்ப்போம் வெயிட் அப்போ அடுத்தது நவி ரெண்டட் நவி ரெண்டட் என்றால் மிகுதி ஒன்று அப்போ அடுத்த பார்ப்போம் அடுத்ததும் நவி ரெண்டட்டு மிகுதி ரெண்டு அப்போ பேருங்கள் இங்கே மிகுதி எல்லாத்துக்குமே மிகுதி வருது அதுக்கு தான் இந்த கணக்கை போடணும் அப்போ மிகுதி வந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் மிகுதி வந்தால் சார் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதற்காக இந்த கணக்கை நான் போட்டிருக்கிறேன் அப்போ மிகுதி வந்தால் இதில் மிகுதியை கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை ஏனென்றால் காரணம் என்னென்றால் நீங்கள் வெட்டேக்க கூட உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாலே போட்டால் நீளத்தில் நாலே போ நாலு துண்டாக்கினால் நாங்கள் பாருங்கோ செய்தே காட்டுறோம் நான் உங்களுக்கு ஏன் இப்படி பெருகுது ஏன் நான் மீதியை கணக்கில் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன்ட்டு பேரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நீள அகலத்தை மட்டும் போடுறேன் நீள அகலம் இதில் உயரம் போடு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு நீள அகலத்துக்கு மட்டும் போட்டியில் காட்டுறோம் பேரம் நீள அகலத்துக்கு மட்டும் ஏன் மிகுதி என்ன பிரச்சனை நடக்கிறது பாப்போம் இல்லை நீளத்தில் நான் என்ன ரெண்டா நீளத்தில் நீளம் நாலு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அப்போ நீளம் நாலு நாலா பத்தொன்பது நாலே பிரிக்க போகிறோம் நீளத்தை அப்போ நாலே பிரிக்கிறோம் பேருங்க நாலே பிரிச்சாச்சு பத்தொம்பது இதில் நா இதில் நாலு நா நாலு சென்டிமீட்டர் இதில் நாலு சென்டிமீட்டர் இதில் நாலு சென்டிமீட்டர் இதில் நாலு அப்போ நன்னாங்கு பதினாறு வருது மிச்சம் இதில் மூன்று மிஞ்ச போகுது மூன்று மிஞ்ச போகுது இது மூன்று அடுத்த அகலத்தில் ஒம்பதுண்டு போட்டிருக்கிறேன் அதனால் நான் இங்கே நாலு நாலே போடைகளோ ஒம்பதில் ரெண்டு பகுதி போடுறேன் ஒரு பகுதி இப்படி மிஞ்சும் அப்போ பார்ப்போம் இங்கே ரெண்டு பகுதி போட்டாச்சு இது நாலு நாலு அப்போ நாலு நாலு மட்டு இங்கே போகப்படக்கூடிய நாலுக்கு நாலு அப்போ நாலுக்கு நாலு தான் நீளகலம் நாலு நாலுண்டு சதுர ஒரு சதுரம் உண்டு வெட்டப்பொறும் ஒரு சதுரம் உண்டு வெட்டப்பொறும் உண்டு வெய்யுங்க ஒரு சதுரத்துக்கு நான் செய்கிறேன் ஒரு சதுரம் சதுர துண்டுகள் இந்த சபத்திலிருந்து மொத்தமே எத்தனை பத்தொன்பது நீளமும் பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் அதே போல் அகலம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அகலம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அகலத்துக்கும் தான் இப்போ செய்கிறேன் சரி ஒரு சபத்தை எடுத்து செய்கிறேன் அப்போ செய்யக்குள்ள இங்கே நாலு நாளும் ஒட்டு எட்டு பே வெட்ட போகிறது நாலுக்கு நாலு நாலு சென்டி சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலம் உள்ள துண்டுகள்லாம் வெட்ட போகிறோம் வெட்டைக்குள்ள பேருங்கோ இங்கே நாலு இங்கே நாலு விழுகுது அப்போ ஒரு சதுரம் மட்டும் வெட்டுறேன் வெட்டைக்குள்ள இவ்வளவும் வெட்டி எடுக்கணும் வெட்டினால் இங்கே அவ்வளோ மிஞ்சுது நாலு நாலு மட்டும் ஒரு சென்டிமீட்டர் இங்கே மிஞ்சுது ஒரு சென்டிமீட்டர் இங்கே மிஞ்சுது அப்போ இந்த ஒரு சென்டிமீட்டரை ஏதாவது துண்டே வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்குதா இங்கே மிகுதியே மூண்டே இருக்கு அப்போ மூண்டண்டா அப்போ நீளத்தில் மூண்டு அப்போ நீளத்தில் மூண்டில் ஏதாவது வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்குதோ இல்லை ரெண்டாவது மூண்டுக்கு இங்கே அகலத்தில் இது நாலு விழுந்தாலும் மூண்டுக்கு நாலு மூண்டுக்கு நாலு மூண்டுக்கு இது ஒன்றுக்கு இது நீள அகலத்தில் ஒன்று நீளத்தில் மூன்று மூன்றுக்கு ஒன்று அப்போ இதுகள் எங்கே இவ்வளோ வெட்டி எடுக்கலாது நிலத்தப்படுற பகுதி வெட்டி எடுக்கலாது சதுரமே வெட்டி எடுக்கலாது அப்போ வெட்டக்கூடிய சதுரம் நாலு நாலு மட்டு அப்போ நாங்கள் நவி ரெண்டு எட்டு அப்போ அதனால தான் அந்த மிகுதி மிகுதி என்று பெறுவதில்லோ இங்கே இந்த இந்த திண்ம உருவில் இது தளவு வடிவத்துக்கு செய்தேன் நான் தள வடிவத்தில் இந்த மீதியை நான் கணக்கு எடுக்க இயலாத முறையில் இருக்குது அதை 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 கொண்டு ஒரு சதுரத்தை எடுக்கலாமே இருக்குது அப்படி என்றால் இங்கேயும் நாங்கள் இந்த சதுரமுகி என்ன சதுரமுகி வெட்டி எடுக்கலையும் இவ்வாறான மிகுதிகள் வரைகளை அதை மிகுதியை கணக்கு எடுக்கலாம் அதனால் நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வேண்டாம் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வேண்டாம் அதுக்கு தான் நான் அந்த சுருக்கமான வழிமுறை சொன்னான் மிகுதி வந்தால் அதை கணக்கெடுக்க வேண்டாம் கணக்கெடுக்காமல் அதை அப்படியே விட்டுட்டு எங்களுக்கு விடையை மட்டும்தான் இதில் செய்கிறது 
அப்போ விடையே செய்து விட்டால் போதும் விடையே செய்து விட்டால் சரி அப்போ இங்கே விடை என்ன நாலு பௌத்த நன்னாங்கு பதினாறு மூன்று மிச்சம் மிகுதியே தேவையில்லை மிகுதி எங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை நன்னாங்கு பதினாறு நபி ரெண்டெட்டு மிகுதி தேவையில்லை அதே போல் நபி ரெண்டெட்டு மிகுதி தேவையில்லை அப்போ இங்கே விடையை தான் கூட்டுறது விடையை கூட்டினா நபி ரெண்டெட்டு எண்டு பதினாறு விட பதினாறு அப்போ பதினாறு அங்கே இருக்குது இங்கே முதலாவது விடையே இருக்குது அப்போ இதில் திரு திருப்பி பேருங்கள் இதில் என்னண்டா என்ன விடையம் என்றால் இதில் நீள அகலம் உயரம் என்பன பிரிக்க பிரித்து மிகுதியாக வருகின்றது அப்போ மிகுதியாக வந்தால் என்ன செய்யலாம் என்று உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்திருக்கும் அப்போ சேர் சொல்கிறார் இதில் நீளத்தை நீளப்பக்கத்தாலேயும் அகலத்தை அகலப்பக்கத்தாலேயும் பிரியுங்கோ உயரத்தை உயரத்த பக்கத்தாலேயும் பிரியுங்கோ என்று சொல்கிறார் அப்படி பிரித்து போட்டு பாரபடியே பெருக்க சொல்கிறார் அப்படி என்ன இவர் செய்ததில்லை இதுவரை மிகுதி வேறு இல்லை அப்படி என்று யோசிச்சிருப்பீங்க ஆனால் மிகுதி வந்தால் என்ன செய்கிறேன்னு நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீங்க மிகுதி வந்தால் அதை கணக்கில் எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கோ இப்படி விடையை மட்டும் போடுங்க நான் இப்போ செய்து காட்டினா தானே அப்போ சரியான முறையில் பெருகுதல்ல அதே போல் விடையை மட்டும் விடுங்கோ வகுத்து வந்த விடையை மட்டும் விடுங்கோ அப்படியே பெருக்குங்கோ மிகுதி அப்படியே விடுங்கோ சரியா அதனால் உங்களுக்கு விட பதினார் ரைட் ஓகே விளங்கி இருக்கு மண்ணைக்கிறேன் இனி அடுத்த பாப்பா அடுத்தது வகை மூன்று நான் வக ஒன்றிலே உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லியிருந்த நான் வகை ஒன்றிலே சொல்லப்பட்ட விடையம் தள உருக்களுக்கான தள உருக்களை இல்லை உருக்களை எவ்வாறு வெட்டி எடுப்பதனூடாக வார துண்டுகளின் எண்ணிக்கை அடுத்த இரண்டாவதாக சொன்னான் வகை ரெண்டில் திண்ம உருக்கள்லேருந்து துண்டுகளை எவ்வாறு வெட்டி எடுக்கிறது அப்படி என்ற முறையை பார்த்தனா இப்போ பார்க்குறது ஒரு ஒரு கெனவுரு அ அட்டையிலிருந்து எப்படி வட்டங்களை வட்டி எடுக்கிறது அப்படி என்ற பற்றி பார்க்கும் எப்படி வட்டங்களை வட்டி எடுக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்க இப்படி வட்டத்தை வெட்டலாம் இதுவரை நாங்கள் சது சதுரத்தை வட்டி எடுக்கிற பார்த்து நாங்கள் செவ்வகத்தை வட்டி எடுக்கலாம் ஆனால் எப்படி வட்டத்தை வட்டி எடுக்கலாம் அப்படி என்று யோசிப்போம் அப்போ வட்டம் என்றது இது ஒரு வித்தியாசமான கணக்கு அப்போ பார்ப்போம் இங்கே கீழே தரப்பட்டுள்ள இது உருக்களுக்கு மேற்ப ஏ அளவுள்ள ஏ அளவுள்ள ஏ என்றது நான் சொல்கிறது இங்கே இருக்கு ஏ ஏ அளவுள்ள ஏ அளவுள்ள ஓர் அட்டை தாளிலிருந்து பி அளவுள்ள எத்தனை வட்டங்களை உயர்ந்த பட்சம் விடலாம் இதுதான் பி அப்போ இது பி சரியானே இது ஏ அப்போ இந்த ஏ இந்த ஏ ஏ ஏ போன்ற ஏ உருவிலிருந்து பி போ பி அளவுள்ள பி 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 அந்த உருவ வட்டம் அந்த வட்டத்தை எத்தனை வட்டங்களை வட்டி எடுக்கலாம் அப்போ நாங்கள் இதுக்கும் அதே போல தான் ஒரு விடையும் இல்லை இங்கே இதுக்கும் அதே விடையத்தை அதே போல தான் நாங்கள் கையாள போகிறோம் என்னென்றால் நீளம் அகலம் பவுக்க போகிறோம் நீளம் அகலம் பவுக்க போகிறோம் இங்கேயும் அதே விலை செய்ய போகிறோம் அப்போ நீளம் அகலம் பவுக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்க நீளம் அகலம் பவுக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த செவ்வக அட்டையின்ற நீளத்தை பார்ப்போம் நீளம் எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கே நீளம் நீளம் அகலம் இங்கே தள உரு தான் தளபடி வந்தானே அதனால் நீள அகலம் என்று போகிறோம் அப்போ நீள அகலம் என்றால் ஒரு வட்டத்தின்ற ஒரு வட்டத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீளமும் ஒரே அளவு தான் அகலமும் ஒரே அளவு தான் அதுதான் நாங்கள் விட்டம் என்று பெரிய போக்கில் படிப்போம் அப்போ விட்டம் விட்டம் வந்து எந்த ஒரு பக்கத்தால் இப்படி கூறினாலும் இது பத்து சென்டிமீட்டர் தான் அப்போ இப்படி கூறினாலும் இது பத்து சென்டிமீட்டர் தான் இப்படி கீறினாலும் ஒரு அந்தத்திலேருந்து மையத்தினூடாக அடுத்ததை கீறினாலும் பத்து சென்டிமீட்டர் தான் அப்போ இப்படி கீறினாலும் பத்து சென்டிமீட்டரில் மாற்றம் இல்லை அப்போ நாங்கள் நீளம் அகலம் ரெண்டும் பத்து தான் அப்போ இப்படி வந்தால் நீள அகலம் ரெண்டும் பத்து தான் இதுவும் பத்து தான் இதுவும் பத்து தான் அப்போ நாங்கள் நீள அகலம் பத்தொன்று எடுக்க வேணும் அப்போ இங்கே எண்பத்தி அஞ்சு இதில் எண்பத்தி அஞ்சு நீளத்தில் எண்பத்தி அஞ்சு அகலத்தில் செவ்வகத்துக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அப்போ ஐம்பத்தி ஏழுண்டா நாங்கள் இங்கே பத்து வெட்ட போகிறோம் அப்போ பத்து உள்ளது பத்து நீள அகலம் ஒரு சதுர வடிவமான வடிவம் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் அது அப்போ பத்து வெட்ட போகிறோம் அப்போ பத்து வெட்டைகள் பைட் எட்டு எண்பது மிகுதி அஞ்சு வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மிகுதியை கணக்கில் எடுக்க தேவையில்லை அப்போ பைட்டு அஞ்சு ஐம்பது மிகுதி ஏழு ஆனால் மிகுதியை கணக்கில் எடுக்க தேவையில்லை அப்போ வந்தபடியை தான் பெருக்கணும் அப்போ வந்தபடியை பெருக்கினால் 
எண்ணஞ்சு நாற்பது விடை நாற்பது வட்டங்களை வெட்டி இருக்கலாம் அப்போ நாற்பது வட்டம் வெட்டி இருக்கலாம் அப்படி நாங்கள் இதுக்குரிய விடையை போடலாம் இதோட நாற்பது இதை விட தர இல்லை நான் நாற்பது வட்டங்கள் வந்து விட தந்த நாற்பது வட்டம் அப்போ விளங்குதானே அப்போ வட்டத்துக்கும் அதே போல் சதுர செவ்வகம் சதுர என்ன சதுரம் சதுரத்துக்கு எப்படி நீளாகலம் இருக்குதோ வட்டத்துக்கும் அதே போல் விட்டம் பத்து சென்டிமீட்டர் தந்திருந்தால் நாங்கள் அதிக நீளம் பத்து அகலம் பத்துண்டு அப்படியே எடுத்து போடுறது எடுத்து போட்டு செய்திங்கன்னா சரியே இருக்கு அடுத்த பாப்பம் அடுத்த கணக்கு இது தொடர்பாக கடந்த கால வினாக்கள் கெண்டு இருக்குது அப்போ கடந்த கால வினாக்கள் என்ன வந்துருண்டு பார்ப்போம் நான் இதுவரை கற்பித்த விடயம் ஏற்கனவே வினா வினாத்தாள்களில் வந்த வினாவைத்தான் இது போன்ற சிறிய சுருக்கமான வழிமுறையில் கற்பித்து நான் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வினா இலக்கம் முப்பத்தி ஐஞ்சு அப்போ இந்த நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன விடயம் தொடர்பான வினாக்கள் ஏற்கனவே வந்திருக்குது அப்போ இனியும் பெறலாம் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முப்ப பகுதி ஒன்றிலே முப்பத்தி அஞ்சாம் இலக்க வினா இந்த மாதிரி வந்திருக்குது எப்படி என்று பார்ப்போம் நீளாகலம் உயரம் ஆகியன அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள ஒரு மரச்சதுர முகையிலிருந்து நீளாகலம் உயரம் ஆகியன ஒரு சென்டிமீட்டர் வீதம் உள்ள எத்தனை சிறிய சதுர முகிகளை வெட்டி எடுக்கலாம் ரைட் பார்ப்போம் வேறுமே பார்ப்போம் இதே ஏனென்றால் இதுவரை படிச்சுட்டு தானே அதனால் நாங்கள் இங்கே நீளாகலம் உயரம் ஆகியன அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரைட் இதை தான் பார்க்கப்போம் நீளாகலம் உயரம் ஆகியன அஞ்சு அப்போ நான் போடும் நீளம் அகலம் உயரம் ரைட் அஞ்சு 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 அதே போல் வட்ட போகிறது நீளாகலம் உயரமாகின ஒன்று நாங்கள் இதுக்கு ஒன்றுண்டு வந்தால் உங்களுக்கு நோமலையே பிறக்கலாம் இங்கே பௌத்து தான் பிறக்கணும் மட்டும் இல்லை ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நான் அந்த முறையிலே செய்து காட்டுறபடியே அதே அப்படியே பயன்படுத்தணும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு அகலம் ஒன்றுண்டா பௌத்தா அப்படியே அதே விட தானே ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு 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 நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நம்ம விட என்ன விட நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரைட் அதே போல் அடுத்தது இன்னொரு வினா இது தொடர்பு இன்னொரு வினா இதையும் பார்ப்போம் ரைட் அப்போ இதை பாருங்க அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் இது வந்த ஏற்கனவே வந்த வினாக்கள் தான் பார்க்கலாம் இல பேருங்கள் அதே போல் கீழே தரப்பட்டுள்ள இரு உருக்களுக்கு மேற்ப ஏ அளவுள்ள ஓர் அட்டை தாளிலிருந்து பி அளவுள்ள எத்தனை வட்டங்களை இந்த பட்சம் நான் இது கடைசியை பார்த்து நாங்கள் அந்த கல்வியின் இறுதி வினா அப்போ ஏ ஏற்கனவே இதை இந்த வகையில் கடைசியை நான் பார்த்து நான் எப்படி செவ்வகத்திலேருந்து எப்படி வட்டம் பெற்றுன்றதை நான் சொல்லி தந்தேன் அந்த முறைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்த வினா வினா இலக்கம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தெட்டாம் இலக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அரசாங்க பரீட்சையில் இந்த வினா போட்டிருந்தது அப்போ இதைத்தான் நான் அந்த சுருக்கமான வழிமுறையில் விளங்கப்படுத்தினேன் அப்போ இதே போல் இப்போ கணக்குகள் வந்தால் நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்து கொள்ள முடியும் ரைட் இங்கே பாருங்கள் இதே போல் பார்க்கலாம் கீழே தரப்பில் இரு உருக்களுக்கு மேற்பே ஏ அளவுள்ள ஒரு அட்டை தாளிலிருந்து பி அளவுள்ள எத்தனை பட்டங்களை படிக்கும் இதில் பாருங்கள் நாற்பது நாற்பது சென்டிமீட்டர் தந்திருக்கு இதில் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அகலம் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதே போல் அடுத்ததின்ற வட்டத்தின்ற அகல நீளம் எல்லாம் இங்கே இது வட்டத்தின்ற விட்டம் ஆறு சென்டிமீட்டர் ரெண்டா இது விட்டம் அதாவது ஒரு அந்தத்திலேருந்து மையத்தினோட இன்னொரு அந்தத்துக்கு போனால் அது விட்டம் அப்போ அது ஆறு ரெண்டா இங்கே இதிண்ட அகலம் என்று சொல்லப்படும் அதே மையத்திலேருந்து நாங்கள் விரைஞ்சு விட்டமெண்டா அதுவும் ஆறு தான் அப்போ நாங்கள் அகல நீளங்கள் ஆறு ரெண்டு தான் இதுக்கு எடுக்கணும் ஒரு ச சதுரத்துக்கு என்ன என்ன மாதிரி பதில் அளிக்கிறோமோ அதே போல் இந்த மாதிரி நினைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது இது தான் இதுக்குள்ளே வரப்போகுது அப்போ நாங்கள் கீறி பார்த்தா கூட இப்படி தான் வரும் இப்படி வரும் அப்போ நாங்கள் இது பாருங்க நீளம் இருக்குது அகலம் இருக்குது அப்போ நீளம் இருக்குது அகலம் இருக்குது அப்போ அதே அதே போல் அடுத்த அடுத்த பெற்றோன்னு இப்படி தானே சதுரம் பெறணும் மட்டும் இப்படி தானே பெறணும் நீளாகலங்களை கொண்டு தான் சதுரம் பெறணும் அப்போ நாங்கள் அது நீளாகலம் மட்டும் தான் எடுக்க வேணும் அதுக்கு தான் நான் அப்படி சொன்னேன் ரைட் அப்போ பார்ப்போம் ரைட் இதில் பார்ப்போம் அப்போ அப்போ இந்த இதுக்குரிய நீளாகலத்தை போடுவோம் நீளம் வெள்ளனை போட்டு போல அகலம் அப்போ நீளத்தில் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அதே போல் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்கே வெட்டப்படுற வட்டத்தின் விட்டங்கள் விட்டங்கள் நீளாகலங்களாக கருதப்படும் விட்டங்கள் ஆறு ஆறு இங்கே ஆறு அப்போ பேருங்கள் இதில் ஆறு ஆறு தான் அப்போ பேருங்கள் இங்கே ஆறு ஆறு சொல்லி கொண்டு போகலாம் அப்போ ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு அப்போ ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு 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 முப்பத்தாறு மிகுதி நான்கு அதே போல் 
अलगूम नीलाकल वूड कड़पिड़ी मिधि विडय विडय मुझे